வணக்கம் நான் தான் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகுது செட்டிநாடு பருப்பு அடை எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் பருப்பு அடை தான் என் இதில்னா வித்தியாசம் செட்டின அடை ஒன்று நம்ம ஊர் சைடில் பண்ணுற அடை ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எனக்க வேண்டியதில்ல நம்ம ஊரில் பண்ணுற அடை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருப்பும் அரிசி எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிருப்பீங்க ஆனால் இந்த செட்டிநாடில் பார்த்திங்கன்னா புளியெலாம் கொஞ்சம் போட்டு அரைப்பாங்க எதுக்காக இருந்தால் அந்த காரம் பருப்போட டேஸ்ட் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் புளிப்பு தன்மை இந்த மூணுமே இருக்கணும் அதனால தான் வந்து செட்டிநாடு பருப்பு அடை வந்து கொஞ்சம் வேறு விதமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி கிச்சனில் பார்க்க போகிறோம் இதோட வெஜிடபிள் வெள்ளை குருமா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக பருப்பு அடையோட கொஞ்சம் வெள்ளம் தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த குருமாவை தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா சிட்டினர் அடைக்கு தேவையான பொருட்கள் துரம் பருப்பு ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு ஒரு கப்பு பாசி பருப்பு ஒரு கப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கப்பு பச்சை அரிசி ஒரு கப்பு காய்ந்த மிளகாய் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் பூண்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல்லு பொடிசை நறுக்க இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் தேங்காய் பத்தை நாலு நம்பர் புளி ரெண்டு சின்ன துண்டு நல்லெண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டோம்னா இந்த தோரம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு பாசி பருப்புலாம் இருக்கல இது எல்லாத்தையும் தண்ணியில் போட்டு ஊற வைக்க போகிறோம் அதனால் நான் சொன்ன குவான்டிட்டி கரெக்டாக வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு தோரம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை அரிசி கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு உங்களுக்கு எந்த கப்பில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கங்க ஆனால் எல்லாமே ஒரே அளவாக இருக்கணும் இதுக்கு பிறகு இந்த பாசி பருப்பும் போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு இதை ஊற வைக்க போகிறோம் இந்த ஊற வைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா ஊறினாலும் தவறு எதுவுமே இல்லை அதே டைமில் இந்த காஞ்ச மிளகாய் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் சோம்பு சீரகம் சீரகம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போடணும் அதனால தான் சோம்பு அதிகமாக போட்டிருப்போம் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பூண்டும் போட்டுருவோம் பூண்டு போட்ட பிறகு தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா ஊறுனா தான் அரைக்கிற பக்கம் ஈஸியாக வரும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஊறாமல் அப்படியே நீங்கள் எடுத்து அரைச்சினா உங்களுக்கு அரிசி வந்து ஒன்றும் பாதியாக இருக்கும் அதே டைமில் சில பருப்பை வந்து கரெக்டாக அரையாது நல்லா ஊறின பிறகு வாஷ் பண்ணி தண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறத நம்ம அரைக்க போகிறோம் அது எப்படி அரைக்கிறது சொல்லிட்டு அடுத்தது பார்க்கலாம் வாங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பருப்பு அரிசி எல்லாத்தையும் வந்து மிக்சி தாரில் போட்டுருங்க தேவையான அளவுக்கு மிக்சி தாரில் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் ரொம்ப ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா அரைக்க முடியாது அதனால் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுங்க அதே டைமில் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் நான் சொன்ன குவான்டிட்டி தேங்காவை பொடிசை கட் பண்ணி இந்த மிக்சி தாரில் போட்டுருங்க இதுக்கப்புறம் புளி இந்த செட்டினார் ரெசிபியில் புளி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் காரம் இந்த புளிப்பு தன்மை அந்த பருப்போடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அருமையாக இருக்கும் அதுக்காக மட்டும் தான் இந்த புளியை இந்த இடத்துல போடுறோம் இதுக்கப்புறம் தேவையானக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை அரைச்சிடும் அரைக்கிற பக்கம் என்னென்னா கொஞ்சம் குற குறைந்தான் ஆக்கணும் அதே டைமில் ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக ஊற்றி அரைச்சிடக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு அப்பப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அரைச்சினா கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் அடமாக வரைப்பீங்களே அதே பக்கம் தான் ஆனால் இந்த மாவு அரைச்சி முடித்த பிறகு ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது அதே டைமில் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்காது இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் கரெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு தோசைக்கல்ல அடை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த பேட்ரி ரெடி ஆச்சுல இதுக்கப்புறம் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் இந்த இடத்துல போடுறோம் இந்த இடத்துல சின்ன வெங்காயம் போடலாம் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரஃப்பாக கட் பண்ணி போடுங்க சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம்
இதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த இஞ்சும் போடுங்க இஞ்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த இஞ்சி குக் பண்ணி வர டைமில் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த இஞ்சி பொடிசை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் ரொம்ப பெருசாக போடணும் சில பேருக்கு சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்காது இப்போ இந்த மாவை மிக்ஸ் பண்ணி வர பக்கம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சல இதுக்கப்புறம் இந்த தோசை கல்லை எப்படி குக் பண்ணுறது காமிக்கிறேன் கல் சூடாக இருக்கும் எப்பவுமே அடை நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கல் சூடாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த அடை வெந்து வரும்போது சாஃப்டாக இருக்கும் அதே டைமில் கார்னர் பகுதியெல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இதுக்கப்புறம் நார்மலாக வீட்டில் கல் தோசை ரெடி பண்ணுவீங்களா அதே மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக கரண்டி வச்சு நீங்கள் ரோல் பண்ணுறீங்க அதுக்கு பிறகு தேவையானவங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டு நீங்கள் ரெண்டு சைட்லையும் ப்ராப்பராக குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான சட்னி அடை ரெடி இந்த ரெசிபிக்கு நாட்டு சக்கரை தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இருந்தாலும் நான் அந்த குருமாவோட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்காக இன்னொரு காம்போ கொடுத்துருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னொரு அடை எப்படி சுற்றுறதுன்னு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றுறதும் ஒரு பக்கம் இருக்குங்க ரொம்ப கெட்டியாக நீங்கள் அடை ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சிங்க நல்லா இருக்கா சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த அடை மாவை நல்லா அழகாக ஊற்றி ரெண்டு சைடில் குக் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் மறக்கவே மாட்டேங்க அந்தளவுக்கு சூப்பர் கொஞ்சம் காரம் புளிப்பு அந்த பருப்போட டேஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான செட்டின அடை எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இதோட வெள்ளை குருமா இந்த வெள்ளை குருமா பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு கலர் கரெக்டாக வராது அதனால் இன்றைக்கி ப்ராப்பரான ஸ்டைலில் இந்த வெள்ளை குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த வெள்ளை குருமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா மிக்ஸ் வெஜிடபிள் ஒரு பவுல் தேங்காய் நாலுலேருந்து அஞ்சு பர்த்தை முந்திரி பருப்பு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு நம்பர் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் தக்காளி ஒரு நம்பர் பச்சை மிளகாய் நாலுலேருந்து அஞ்சு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு தனியா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிள்ளை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு டூ டேஸ்ட் ஆயில் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த விலை குருமா பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட இருக்க தேங்காய் முந்திரி சோம்பு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைக்க போகிறோம் அதனால் நான் சொன்ன ரேஷில் கரெக்டாக அரைச்சிருங்க இந்த இடத்துல முந்திரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் கிட்டே அந்த முந்திரி போடும் அந்த ரிச்னஸ் கொடுக்கும் அதனால தான் முந்திரி பருப்பு இந்த தேங்காவோடு போட்டு அரைக்கிறோம் அதே மாதிரி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் குறை குறை அரைச்சிருங்க அதுக்கு பிறகு தேவையான தண்ணி திருப்பி ஊற்றி அரைக்கலாம் ஏன் கேட்டேன்னா கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா அரைக்கிற பக்கம் கரெக்டாக வராது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் குறை குறை அரைச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க அரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கணும் கொஞ்சமாக குறை குறைன்னு இருக்கணும் இப்போ குருமா எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்கலாம் இந்த குருமா வெங்காயம் வதக்கிற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிட்ஜி இலை எல்லாத்தையும் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் சோம்பு போடுறோம் நல்லா பொறிஞ்சு ஓட்டம் அதுக்கு பிறகு வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் நல்லா பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம்னா போட்டுக்கலாம் ஒன்று தவறு எதுவுமே இல்லை இப்போ இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக பதங்கி வருது இல்லை இது வதங்குற பக்குவம் என்ன கேட்டால் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பதங்கிருக்கணும் எப்பவுமே குருமா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது வெங்காயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பதங்கக்கூடாது சரிங்களா அப்படி வதங்கினா கலர் மாறிடும் பர்டிகுலராக இந்த வெள்ளை குருமாக்கு அதனால தான் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கி முடிச்ச பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சா இதுக்கு பிறகு தக்காளி தக்காளி வந்து நான் பாதி தக்காளியை கொஞ்சம் பொடிசை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் மீதி தக்காளி கடைசி யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு பிறகு தனியா பவுடர் தனியா பவுடர் இந்த இடத்துல கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதே டைம் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு ஜஸ்ட் பீன்ஸ் போட்டால் போதும் அதிகமான மஞ்சத்தூள் வேண்டாம் அதுக்கு பிறகு தேவையான உப்பு காய்கறி எல்லாத்தையும் நாம் போட்டுறோம்
வேக வைக்கிற பக்குவம் என்ன கேட்டீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு காய் வந்துடணும் அதுக்கு பிறகு தேங்காய் போடணும் அதனால் ஒரு மூடி போட்டு காய் வேகட்டும் அதுக்கு பிறகு இந்த காய்கறி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வந்திருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த முந்திரி பருப்பு தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சோம்பு பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணலாம் ஆனால் அதிகமான தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது அதனால தான் நீங்கள் தேங்காய் பேஸ்ட்டு திக்காக போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் குக் பண்ண ஆரம்பிங்க அதே டைமில் இந்த கோகனட் பேஸ்ட்டு போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாது அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி டைம் மாறும் சரிங்களா அந்த கிரேவி டெக்ஸ்டர் கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஸ்மூத்தான டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணுறங்க தேங்காய் எதுக்காக திரி திரியாக லைட்டாக இருக்கணும்னு சொன்னது பார்த்தீங்களா இப்போ ப்ரிப்ரேஷன் முடித்த பிறகு கொஞ்சம் அங்கங்கே தெரியும் இந்த மாதிரி வரணும் குருமானாவே அதனால தான் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு அரைச்சிருக்குன்னு சொன்னேன் இப்போ கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளி பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இந்த தக்காளியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் எனக்கு ஒரு அருமையான செயலில் இந்த வெள்ளை குருமா எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பர்டிகுலராக அந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் சொல்லியிருக்கேன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எனக்கு இந்த செட்டினார் பருப்பு அடை எப்படி பண்ணுறதுலாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இதே மாதிரி வெஜிடபிள் வெள்ளை குருமா இந்த வெள்ளை குருமா பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துருப்பீங்க இதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வீட்டில் பண்ணுற மெத்தட் தான் ஆனால் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மெத்தடில் எனக்கு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது கரெக்டாக ரெசிபி வரும் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான ரெசிபிஸ் நன்றி வணக்கம் சேபாய் டேக்கர்